，大家好，宠粉的姨太又来了。明星作为公众人物，大多数人对他们的印象都只停留在荧幕上，所以大多数人看明星帅不帅都是以他们的长相来衡量。不过还有一些明星其实并没有那么高，但是在拍戏的时候还是能完美的呈现出效果。他们是怎么做到的呢？在翻遍了所有的周边和花絮后，姨太终于找到了他们身高的秘密。接下来咱们就一起看看吧。近日有媒体曝光了某现代偶像剧组拍戏时候的幕后花絮，在视频中，男演员和女演员并肩而行，光看上半身的画面，两人同框的模样还很和谐，身高差也恰到好处。只不过当镜头拉远后，大家这才发现，原来男演员全程都站在一个手推车上原地踏步，身后还半蹲着一个工作人员在后面推着他，配合女生的步伐。网友们看到这段视频后，纷纷吐槽起了男艺人的身高造假，也有人认为剧组挑演员的时候就应该注意点这些细节。更多人则是抱着吃瓜心态，好奇女演员的具体身高到底是多少，能让男演员站在小推车上跟她演对手戏。事实上，这种男艺人身高不够，道具来凑的增高怪招，不止这一个剧组用过，小到新人演员，大到老戏骨，男艺人在拍戏显高路上可谓是花招百出。之前很火的《香蜜沉沉烬如霜》里面，罗云熙凭借着气质出尘的古装扮相，让不少迷妹为他尖叫，而他也凭借着润玉一绝，成为了古装圈里的新晋男神。纵观罗云熙的一系列古装角色，无论是妆造还是颜值状态，可以说让人挑不出毛病。唯一不足的是，官方显示身高为一米七七的他，在跟剧组其他男艺人同框的时候，显然就有点不够看了。尤其是他在拍摄香蜜和一米八四的邓伦站在一起时。两人的身高差格外明显，为了弱化这种身材短板，罗云熙在拍戏时，古装长袍底下总是穿着十公分左右的厚地松糕鞋。虽然造型很帅，但行动起来多少有点不灵活。看来男艺人身高不够，真的是一大硬伤啊！当然，在拍戏过程中，也不全是罗云熙这种身高的男艺人才穿厚底，还有一部分艺人是因为剧情或者人设需要才想办法增高的。在拍摄《陈情令》时，王一博和肖战作为主演有多场对手戏。虽然王一博一米八的身高不算矮，但跟一米八三的肖战站在一起，还是有微弱的身高差。原剧中，两人的角色设定是王一博比肖战要更高一点，所以在拍戏时，王一博脚底下也蹬了一双厚底鞋出镜。看着两人鞋底的差距，画面莫名有几分喜感。上一轮出演《将军在上》时也穿了厚底鞋，当他准备翻墙逃婚时，竟然被鞋子抢了镜。可以看出，他脚上穿的是一双内增高鞋子。上一轮官方显示的身高是一米八，看这一双鞋就能引起观众对他身高的无限遐想啊！除了站着要穿厚底鞋，没想到拍坐着的戏时，屁股底下也要垫几块大石头。之前任嘉伦跟景甜拍摄古装剧《大唐荣耀》时，两人有一幕是在水中拍的泡澡镜头。尽管当时两人只需要穿着衣服坐在水池子里拍上半身的近景就可以了，但身高平米的任嘉伦坐下来基本跟大甜甜一样高了，这让原本要依偎在任嘉伦怀里的景甜无法很自然地做动作，而且也缺少了小鸟依人的感觉。为了让任嘉伦看上去更高一点，不得已，剧组只好现场让人找了块大石头垫在他屁股底下。再拿块石头，好嘞，好嘞，好嘞。Oh, no. 不知道垫屁股增高时，任嘉伦内心是怎样的心情啊？反正旁边景甜表情是挺懵的。有人或许会说，身高一七八厘米的任嘉伦也不算矮，只是因为景甜太高了吧？不不不，除了拍摄《大唐荣耀》搭档大甜甜时，他垫了石头；在和谭松韵合作拍摄《锦衣之下》时，他也没能逃过屁股下垫东西的命运。也是一场抱着女方的泡汤戏，任嘉伦坐下去后发现跟谭松韵一样高，所以最后还是石头来救场。事实证明，身高不够的男星只能借助道具来人工长高了。只不过，为什么垫高之后，两人的动作看上去还是那么僵硬呢？任嘉伦动作看上去不像是坐着，更像是半蹲在水里啊！这俩剧组就不能换个不用泡澡的剧情吗？古装剧里面男艺人的服装基本上都是能遮住腿的长袍，但现代剧服化道就没有这么好的显高窍门了。所以，为了让画面效果更好一点，一些现代剧剧组的显高招数也是千奇百怪。比如黄轩在拍摄《亲爱的翻译官》时，有一段戏需要和高伟光两人当面对峙，有人隔着玻璃门拍下了现场拍摄的花絮。黄轩脚下明显垫着东西，看起来也像沙袋或书包，用来增高。只不过用来增高的东西都被踩得凹陷了下去。他在高伟光面前依旧是仰视状态，实在不行，剧组找个小板凳也可以呀、啊。没有对比就没有伤害。
半的身高，一七七厘米的黄轩，在个头一九一厘米的高伟光面前都委屈成啥样了？更搞笑的是，在高伟光坐在沙发把手上时，站着的黄轩也没比他高多少。好在黄轩作为老戏骨，在剧中的表现还算松弛有度，虽然身高不太够，不过他专业的演技还是很好的撑起了人设。周星驰在一次综艺节目中也说到。因为自己身高不够，再加上和他一起演戏的演员普遍穿高跟鞋演戏，这让周星驰因为身高的压力不得不也穿高跟鞋演戏。不仅男演员，女演员也有身高方面的烦恼。沈月拍新版《流星花园》时，因为和男演员身高差太多，无奈之下只能找来木板救场。林依桐和身高一九零的胡一天拍《我的时代你的时代》时，为了营造最萌身高差，不得已垫上了二十厘米的苹果箱。郑元畅和林依晨在拍摄《恶作剧之吻》的时候，面对一米八八的郑元畅，林依晨也不得已的在脚下垫了一箱子。但两人的最萌身高差还是萌到了不少人。鞠婧祎则和罗云熙一样，凭借穿增高鞋出圈。漂亮书生拍摄期间流传出许多路透图，其中就有鞠婧祎脚踩砖头鞋的书生扮相。外形本就娇小的她，在剧中设定要女扮男装，女生的身高和男生本来就有差距，再加上鞠婧祎本来也不是特别高，只能通过增高鞋达到画面内的和谐身高。可哪怕穿了这么高的鞋，鞠婧祎的画风还是跟别人格格不入。李兰迪拍《梦回大清》那会儿也安排了厚底鞋，由于当时体重没减下来，男演员自己一个人也抱不动她，最后只能借助梯子来完成拍摄。有人增高是剧情需要，有人增高则是制造尴尬，顺便累死工作人员。比如咱们的黄教主，还记得他油腻到极致的泡沫之下吗？原本以为他只是在剧里面霸道，没想到在拍戏的时候，黄晓明也是真霸道。里面有一段戏是他跟一个穿着高跟鞋的美女并肩而行的画面，但是美女是真的高，他脚上的高跟鞋也是真的高。这两种情况加在一起，直接把咱们男主洛西秒成了小矮人。不知道是哪个天才想出了一个好办法，在黄晓明走路的同时，安排一堆工作人员跪在地上，帮他摆增高用的木板。走一块儿摆一块儿，镜头里黄晓明是行走的状态，所以工作人员只好在他前面的道路上有序接力垫木板，一不留神，黄晓明还一脚踩空，差点摔倒。明明有一百种解决身高的办法，剧组偏偏挑了最差的那个去解决。有网友时隔多年都忍不住发帖吐槽黄晓明的增高办法，可以说这么多跟身高做斗争的男演员里，应该没有谁的办法能超越他了吧？不过即便拍戏这么努力，黄晓明这部《泡沫之下》还是演得乱七八糟，表情用力过猛不说，人物形象也与原著不符。其实人长得高不高，大家没那么在乎，只要演技到位，颜值身材又符合设定，男艺人矮一点又算什么呢？可偏偏有人累瘫了，工作人员想尽了法子，让自己的身材在镜头里面呈现出黄金比例，浮夸又敷衍的表情，真让观众看了眼睛疼。一番折腾下来，还没能产出好作品。当大家回过头去看那些男艺人为了显示身材大费周章的花絮，观众不笑你又笑谁呢？总之，要是为了让剧情人设更好、更完美，花点时间和功夫倒没啥。但要是单方面为了让演员所谓的上镜形象更完美，各位男明星们大可不必啦。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。